Hello mga kapuso at kapusa abroad. Alam kong nabitin kayo sa episode namin kahapon. Simula pa lang yan. Ang titinindi ng mga eksena, di ba? Ano kaya ang mangyayari kina Maita at Lilian? Tara na, panuuri na natin ang susunod at ikalawang episode ng Prima Donnas. I can't thank you enough sa pagpayag mo maging surrogate mother ng mga anak namin. Tatanawin namin ng habang buhay ito sa'yo. I was 10 years old nung kinukup at pinag-aaral ako ni Lady Prima at wala pa yung Maita na yan. Hindi lang kayo magkakaanak ng isa. Triplets ang nabuo. Hindi mo lang pinunan yung pagkukulang ko bilang isang ina, pero pinaramdam mo rin sa akin kung paano magbuntis. At hindi siya madali. <laughs> Ma'am, Dahil sa support at pag-aalaga nyo, nakakayanan ko. At para nyo na rin inaalagaan yung mga bata. Alam mo ba, nagkaroon ako ng pag-asa lalo nung hindi sila magkaanak. Dahil di ba pwedeng tumabang ang pagsasama ng mag-asawa kapag wala silang anak? Tapos ngayon ano, magkakaanak sila? Alam mo, dapat ginawa ko to dati pa, di ba? Pero hindi pa naman huli ang lahat, Jaime, hindi ba? Kendra, ha? Ako na lang ang pinili mo, Jaime. Please, ako na lang ang pinili mo. Hindi ko palalampas yung lahat ng ginawa mo. I'll make sure pa alisin kita dito sa Ay, may huwag mo naman gawin sa akin. No? You're fired. You're fired. Now get out, please. Victor. Ma'am. Wala akong pakialam kung ano gagawin mo. Basta ang gusto ko, mawala si Maita sa buhay ni Jaime. Nagayto sa sa ano natin na sa dinner.
Kamu saya tanya ke tadi tu ni tu lah, tu ni tu ni tu lah. Masyado kang atat, ha? Hindi pa tayo pwedeng umalis. Kailangan magmatsag pa tayo para makasigurado akong wala nakaligtas doon sa sunog. Ayoko magkaroon kami ng problema ni Kendra. Kaya ganyan na anak mo natin na. Kapitan na. Tulong! 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 Nay! Tulong! 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 Sa kaya nang galing yung putok ng baril? Sa'yo ba yun? Hindi, hinahanap nga rin namin eh. Dami talagang gago dito eh. Pwede pa pala eh, mauwi na lang kayo. Tara, alis na tayo. Ah! <laughs> 
Ayan. Kunti na lang, anak. Dito. Ito, anak. Nanila. Anak, meron palang pinapapaupaan ditong bahay. Nako, pinakakiusapan ko yung may-ari dito kung pwedeng dito muna tayo kahit saka na tayo magbayad. Tapos, yung mga kapitbahay natin, nako, magandang loob. Nagbigay ng pagkain, pati na rin gamit pang bata. Tsaka, tinulungan din tayo habang nanganganak ka, anak. Nay, si Mamayta kaya nakaligtas ba siya? Kasi kung hindi, wala nang ina yung mga bata. Anak, ikaw! Ina ka rin nila! Nay, nangako ko kay Mamayta at kay Sir Hyman aalagaan ko itong mga anak nila. Pero ngayon, kailangan ko na silang ibalik kay Sir Jaime. Tawagan mo si Sir Jaime. Kailangan siya ng mga anak niya. Anak, sinubukan ko. Nakitawa ko doon sa tindahan sa labas. Eh, kaso yung binigay ata ni Sir Jaime, parang nag-depresya ata yung phone number niya. Nay, kailangan nila si Sir Jaime. 
Hindi ko naman kayang tiisi na nasa ganitong lugar lang sila. Nak, kailangan ka muna magpalakas dahil napakaraming dugo ang nawala sa'yo. Pero na kailangan ko ng tulong, Sir Haibe. Alam ko, pero hindi mo naman maaayos lahat yan kung mahina ka pa rin. Isa pa, ni hindi mo nga alam ko ano yung panganib na naghihintay sa atin eh. Yung nangyari sa atin kanina. Anak, yung sarili mo ang isipin mo. Pati na rin ng mga anak mo. si Maita para sa huli palang araw ikaw at ako ang para sa isa't isa and that will be the best day ever I met sorry si Jaime matapos na nangyari sa kanya. Kakapanganak pa lang ng mga donas, pero sunod-sunod na ang trahedyang nangyayari sa kanila. Nako, bago natin ituloy ang panunood, shout out muna sa mga kapuso abroad. Hello sa mga nanonood dyan overseas. Mga anak, kapag magaling na si nanay at kaya ko na, pupuntahan ko ang papa nyo, ha? Anak, Sinabi ba sa'yo ni Ma'am Maita tsaka ni Sir Jaime kung ano ipapangalan mo sa kanila? Eh, hindi po, Nay. Eh, ano ipapangalan mo sa kanila? Ah, uh, Nay, yung kwintas. Nandun sa, sa damit. Ah, sa damit ko. Oo, oh, teka. Teka, sandali. Ito, anak. Tenaria. To. Nay Dona. Dona ay papangalan ko sa kanila. Sa kanila lahat? Ay, hindi po. Ikaw, si Dona Marie. Dali ka ang unang lumabas sa akin. Ikaw ang pangalan ko. Dona Marie. Ikaw naman? Si Dona... Dona... Dona Bell? Dahil ikaw ang pangalawa. Dona Bell. At ikaw naman? Mm -hmm. Dona... Do, na, Dona Lynn. Dona Lynn. Dona Lynn. Dahil ikaw yung pinakabunso. Dona Marie. Dona Marie. Dona, Dona, Dona Bell. Dona Lynn. Ang ganda ng ilang <laughs> pangalan nila, anak. Ako po ang inyong Lola. Ang ganda nila, Nay. Ayan na. Naku, ang cute. Ina, hindi na nalagay ito, anak ko. Malakas ang pagkakabagok ni Jaime. Namamaga ang kanyang brain na siyang naging cause ng damage ng reticulating artificial system, o RAS. RAS is a part of the brain that's responsible for awareness and arousal. Uh, kaya, 
comatose si Jaime. We need to closely monitor his condition. Dok, kailan ho siya magigising? I'm sorry, pero hindi ko po masasabi sa ngayon. Hintayin na lang muna natin yung resulta ng ibang diagnostic test niya. Pero tatapatin na kita, Kendra. Hindi maganda ang lagay ng pasyente. Ano, Sefa? Ano ho? Kamatos po si Sir Jaime? Oo, Lilian. Pati na rin si Ma'am Maite. Dito na ako sa probinsya. <laughs> Alam niyo po ba kung saan hospital din nila si Sir Jaime? <laughs> Bakit pati si Jaime din amay mo? Alam mo, pasensya ka na, Mama. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin yung doon pala yung Jaime. Eh di sana ginawa mo yung inutos ko sa'yo nung wala si Jaime. Ngayon, nakita ni Lilian lahat na nangyari. Ano yan? Nakita ka, madadawit ka, pati ako madadamay. Pinuntahan na namin yung bahay ng mag-ina, pero wala. Pati siya sabi mong yaya ng Maita na si Sefa, wala na lang din na wala. So, paano ngayon? Ano, give up ka na? Ako nang gagawa. Alam mo, pasalamat ka, ha? Na yung kliyente na nagrekomenda sa sa akin, ha? Malaking utang na loob sa akin. Kaya kayo ang mga kinuha kong tauhan. Nalakala ko magagaling kayo. Sinasayon mo mga pera ko. Huwag kang magalala, ma'am. Maman man na rin kami sa ospital, baka sakaling mabisita yung kay Sir Jaime. Tsaka yung Lilian, huwag ka magalala, hindi ko titigilan. Dapat lang! Kaya dapat ang gawin mo, siya nang isunod mo. Nagkakaintindihan tayo? Kendra, bakit hindi mo kaagad ako tinawagan? I'm sorry, Lady Prima. Pero po, ang dami ko na inasikaso si Jaime, si Maita, yung way po niya. Pero nakausap po na yung mga doktor ang sabi nila they're doing their very best. Are you sure aksidente ang nangyari? Y yun po ang lumalabas sa investigation, Lady Prima. Si Jaime, 
tangan aku ada punya bunga anak nyu. Kamu kan kamu kan ada punya mama ita. Kegenta punya lah. Suami, ada pun dua orang tahun yang telah menjadi orang tua saya dan anak saya. Saya ingin mereka untuk kami menjadi orang tua saya. Saya tidak tahu siapa yang mereka adalah. Tapi saya yakin saya telah menjadi orang tua saya dan anak saya. Saya ingin mereka untuk kami menjadi orang tua saya dan anak saya. Saya ingin mereka untuk kami menjadi orang tua saya dan anak saya. Saya ingin mereka untuk kami menjadi orang tua saya dan anak saya. Nakita ka na bang anin ni Lilian? Wala pa, ma'am. Pasalamat ka, malinis yung krimen. Aksidenteng lumabas yung nangyari. Pero hindi pa rin tayo pwede maging kampante. Hindi ba't mas nakatulong, ma'am, na nadama yung Jaime? Sabi mo sa akin, hindi sa ante ka nun. Galit sa'yo yun. Pero hindi pa rin tama na dinamay mo siya. Tsaka pwede ba? Huwag kang nangyayang alam ng diskarte ko. Gawin mo ang trabaho mo. Ospital siya nilipat? Ang pagkakaalam ko po, ma'am, dinala po siya sa ibang bansa para ipagamot. Hindi ko alam kung paano maging isang ina. Pero kayong tatlong panghahawakan ko. Ang magiging inspirasyon ko. Kayong magiging lakas ko. <laughs> Bibigyan ko kayo ng tatlong araw para mabayaran yung balansin nyo. Kung hindi, maghanap na kayo ng ibang matitirhan. <laughs> Nabitin kayo, no? Mukhang may mabubuking bukas. Abangan natin yan. Salamat po sa panunood ng ikalawang episode ng Prima Donnas. You can also watch your favorite Kapuso shows through Mabshack. Just download the Mabshack app or visit mabshack.com and subscribe to the GMA Pinoy Pack! <laughs>